ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായി നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാക്സിമം ക്ലാസ്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഇനി എക്സാംസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് പറയാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം കോം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ വരുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിന് മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സസൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വാരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ വാരിയൻസ് ലേബർ വാരിയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ക്ലാസ്സസ് കാണാത്തവർ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ഐകാർഡ്സിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നെക്സ്റ്റ് വാരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓവർ ഹെഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ഒരു സം ടോട്ടലിനെയാണ് അതിന് ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സം ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വാരബിൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് വാരബിൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വോളിയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം കൂടും കുറയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർ ഹെഡ് വാരബിൾ കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല അത് റിമാനിങ് ഫിക്സഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വോളിയം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നതിനാണ് വാരബിൾ വാരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് വാരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് വാരിയൻസ് ഈ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് വാരിയൻസിനെ വീണ്ടും എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് ദെൻ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എഫിഷ്യൻസി വാരിയൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാരിയൻസ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വിത്ത് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് ഈ ഒരു വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ മൈനസ് ആക്ച്വൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതായിട്ട് നോക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ താഴെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഇൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ആ ഒരു ടേമിൽ പറയുന്നത് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ ഇൻ ടു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര ടഫാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ആണ് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാരിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ആക്ച്വൽ ഹവർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ മൈനസ് ആക്ച്വൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ചില ടേംസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ദൻ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് വാരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വായിക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് കാലിക്കുലേറ്റ് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് ദൻ എഫിഷ്യൻസി വാരിയൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാരിയൻസ് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് അലൗഡ് ത്രീ ഹവേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ ലേബർ ഹവർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ ലേബർ ഹവേഴ്സ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഹവേഴ്സ് ദൻ ആക്ച്വൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇൻകേർഡ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം ദൻ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ മൈനസ് ആക്ച്വൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ വീണ്ടും ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനിൽ ഡയറക്റ്റ് തരണം എന്നില്ല നമ്മൾ കാലിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ഓൾസോ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് നമുക്ക് അലൗഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ദൻ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹവേഴ്സ് അതായത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹവേഴ്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ ആണ് ഇക്വേഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടും വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം കിടക്കുന്നില്ലേ അതായത് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ ലേബർ ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് അലൗഡ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അലൗ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ ലേബറിനും ഓരോ ലേബർ പെർ ലേബർ ഹവേഴ്സിന് നമുക്ക് അലൗ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് നാല് രൂപ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ അവർ റേറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു പെർ അവറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ക്വസ്റ്റനിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് അലൗഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പെർ ലേബർ ഹവർ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് അത് ഓൾറെഡി ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇൻകേർഡ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ വേഗം കണ്ടെത്താം ത്രീ
ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചായിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹവേഴ്സ് ആണ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ ലേബർ ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി ഹവേഴ്സ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എഫിഷ്യൻസി വാരിയൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫേവറബിൾ ഓക്കെ സോ ഇനി ഫൈനൽ വാരബിൾ ആണ് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാരിയൻസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ മൈനസ് ആക്ച്വൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റലിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാം ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി ഹവേഴ്സ് ദെൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ഹവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് അലൗഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ മൈനസ് ആക്ച്വൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ആക്ച്വൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇൻഗേർഡ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി സോ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാരിയൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി അതും പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫേവറബിൾ ക്ലിയർ സോ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡ് വാരിയൻസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫേർദർ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് വാരിയൻസിന് നമുക്ക് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്